ഹലോ ഓൾ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സിമിറ്റ് ടെക് ഓൺലൈൻ അക്കാഡമി ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഹീമോഗ്ലോബിനെ കുറിച്ചാണ് ഹെമറ്റോളജിയിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മുടെ ഹീമോഗ്ലോബിൻ മെയിൻ ആയിട്ട് ഹീമോഗ്ലോബിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് അപ് നോർമൽ ആൻഡ് നോർമൽ ഹീമോഗ്ലോബിൻസ് അതുപോലെ ഹീമോഗ്ലോബിൻ എസ്റ്റിമേഷൻ അനിമേ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിനകത്ത് നമുക്ക് ആദ്യ ഹീമോഗ്ലോബിൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഹീമോഗ്ലോബിൻ അല്ലെ നമ്മുടെ ആർ ബി സിയുടെ അകത്ത് കാണുന്ന ആളാണ് നമ്മുടെ ഹീമോഗ്ലോബിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു ക്ലോംബ് കോംപ്ലക്സ് പ്രോട്ടീൻ ആണ് ആർ ബി സിയുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഒരു കോംപ്ലക്സ് പ്രോട്ടീൻ ആണ് അതിൻ്റെ ഏകദേശം അനുവേ നമുക്കൊരു ക്രോമോ പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറയാം ആർ ബി സിയുടെ വൺ ബൈ തേർഡ് എന്ന് പറയുന്നതും ഈ ഹീമോഗ്ലോബിൻ വെച്ചിട്ടാണ് ഫില്ല് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് നമുക്ക് പറയാം ബ്ലഡിന് റെഡ് കളർ കൊടുക്കുന്നത് ആരാണ് ടോട്ടലി നമ്മളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പറയും ആർ ബി സി എന്ന് പറയും ഈ ആർ ബി സിയുടെ അകത്തുള്ള ഹീമോഗ്ലോബിൻ ആണ് ബ്ലഡിന് റെഡ് കളറ് കൊടുക്കുന്നത് ഇത് മെയിൻ ആയിട്ട് റെഡ് ബ്ലഡ് സെൽസിൻ്റെ ഉൾസിൽ ഉള്ളിലാണ് ഇത് സിന്തസൈസ് ചെയ്ത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഇതൊരു കോൺജുഗേറ്റഡ് പ്രോട്ടീൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലേ ക്രോമോ പ്രോട്ടീൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോൺജുഗേറ്റഡ് പ്രോട്ടീൻ ആണിത് ഇതിൻ്റെ മോളിക്കുലർ വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഡാൾട്ടൻസ് ഈ ഹീമോഗ്ലോബിൻ്റെ മോളിക്കുലർ വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഡാൽട്ടൺ എന്ന് പറയുന്ന യൂണിറ്റിലാണ് അത് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പം അത് ഓർത്തിരിക്കുക ഹീമോഗ്ലോബിൻ്റെ മോളിക്കുലർ വെയ്റ്റ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ്റെ സിന്തസിസ് മെയിൻ ആയിട്ട് പോളിക്രൊമാറ്റോഫിലിക് എരിത്രോബ്ലാസ്റ്റിക് സ്റ്റേജിലാണ് നടക്കുന്നത് ഹീമോഗ്ലോബിൻ്റെ സിന്തസൈസ് എടുക്കുന്നത് പോളിക്രൊമാറ്റോഫിലിക് എരിത്രോബ്ലാസ്റ്റിലാണ് അതിനകത്ത് ഏകദേശം സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജും ആ ഒരു എരിത്രോബ്ലാസ്റ്റിക് സ്റ്റേജിലാണ് അതിൻ്റെ സിന്തസൈസ് എടുക്കുന്നത് ബാക്കി തേർട്ടി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് നമുക്ക് അറിയാം റെക്റ്റിക്യുലോസൈറ്റിക് സ്റ്റേജിലാണ് നടക്കുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ട് എന്തായിരിക്കും ഈ ഹീമോഗ്ലോബിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ബ്ലഡിന് റെഡ് കളർ കൊടുക്കുന്ന നമ്മുടെ ഹീമോഗ്ലോബിൻ ആണ് അതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫങ്ഷൻ ആണ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓഫ് റെസ്പിറേറ്ററി ഗ്യാസസ് റെസ്പിറേറ്ററി ഗ്യാസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെയാണ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും ഓക്സിജനും നമ്മുടെ ടിഷ്യൂസിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഓക്സിജൻസിനെ കൊണ്ടുപോയി എത്തിക്കുന്നതും അവിടെ നിന്ന് വേസ്റ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാർബോ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ തിരിച്ച് നമ്മുടെ ലെങ്സിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് ആരാണ് നമ്മുടെ ഈ ഹീമോഗ്ലോബിൻ ആണ് അപ്പോൾ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓഫ് റെസ്പിറേറ്ററി ഗ്യാസസ് ടു ക്യാരി ഓക്സിജൻ ഫ്രം ലെങ്സ് ടു ദ ടിഷ്യൂസ് ആൻഡ് റീട്രാൻസ്പോർട്ട് ദ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഫ്രം ടിഷ്യൂസ് ടു ലെങ്സ് അതാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഹീമോഗ്ലോബിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ ലെങ്സിലുള്ള ഓക്സിജനുമായിട്ട് ഹീമോഗ്ലോബിൻ ചെന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്യും ആർ ബി സിയിലുള്ള ഹീമോഗ്ലോബിൻ ലെങ്സിലുള്ള ഓക്സിജനുമായിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്ത് അവിടെ നിന്ന് അവർ യാത്രയാവുകയാണ് എങ്ങോട്ട് യാത്രയാവുന്നത് ടിഷ്യൂയിലേക്ക് ഏത് ഫോമിലാണ് ഓക്സി ഹീമോഗ്ലോബിൻ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റിൽ അവർ എങ്ങോട്ട് പോകും നേരെ നമ്മുടെ ടിഷ്യൂസിലേക്ക് പോകും ടിഷ്യൂസിൽ ചെന്നിട്ട് അവർ ആ ഹീമോഗ്ലോബിനിൽ നിന്ന് ഓക്സിജൻ മോളിക്യൂളിനെ റിമൂവ് മീൻസ് ഡിസ്ട്രാക്റ്റ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞ് അവരെ അവിടെ ഇട്ടിട്ട് പോരും അപ്പോൾ കൂടെ കൂട്ടത്തിൽ ആരെ കയറ്റും നമ്മുടെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ ടിഷ്യൂന്ന് കയറ്റി കാർബമിനോ ഹീമോഗ്ലോബിനായിട്ട് അവർ നേരെ നമ്മുടെ ലെങ്സിലേക്ക് വരും അപ്പോൾ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡായിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഹീമോഗ്ലോബിനാണ് നമ്മൾ കാർബമിനോ ഹീമോഗ്ലോബിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്സിജനുമായിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഹീമോഗ്ലോബിനാണ് ഓക്സി ഹീമോഗ്ലോബിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ട്രാൻസ്പോർട്ടിൽ വരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഹീമോഗ്ലോബിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിനെ പറ്റി പഠിക്കാം ഹീമോഗ്ലോബിൻ മെയിൻ ആയിട്ട് രണ്ട് പാർട്ടുണ്ട് ഒരു ഹീം പാർട്ടും ഉണ്ട് ഒരു ഗ്ലോബിൻ പാർട്ടും ഉണ്ട് ഈ ഹീം പാർട്ടിന് നമുക്ക് അയൺ കണ്ടെയ്നിങ് പാർട്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് അയൺ കണ്ടെയ്നിങ് പാർട്ടാണ് നമ്മുടെ ഹീം എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്ലോബിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രോട്ടീൻ കണ്ടെയ്നിങ് പാർട്ടാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഹീമോഗ്ലോബിന് നമുക്ക് ആ പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ അറിയാം ഒരു ഹീമോഗ്ലോബിന് രണ്ട് പാർട്ടാണുള്ളത് ഒരു ഹീം പാർട്ടും ഉണ്ട് ഒരു ഗ്ലോബിൻ പാർട്ടും ഉണ്ട് അതിനകത്ത് ഹീം പാർട്ടിനെ നമുക്ക് അയൺ കണ്ടെയ്നിങ് പാർട്ടെന്ന് ഗ്ലോബിനെ പ്രോട്ടീൻ കണ്ടെയ്നിങ് പാർട്ടെന്ന് പറയാം ഇതിന് മെയിൻ ആയിട്ട് ഹീം സിന്തസൈസ് ചെയ്
ഫെറ സ്റ്റേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള എഫ് ബി ടു പ്ലസിലായിരിക്കും അയൺ മെയിൻ ആയിട്ട് ഹീമോഗ്ലോബിനിൽ കാണുന്നത് അപ്പം അത്രയേ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനി ഗോ ഗ്ലോബിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാല് പോളി പെപ്റ്റൈഡ് ചെയിൻ ആയിരിക്കും അതിനകത്ത് ടു ആൽഫ ചെയിനും ഉണ്ടായിരിക്കും ടു ബീറ്റ ചെയിനും ഉണ്ടായിരിക്കും ടു ആൽഫ ചെയിനും ടു ബീറ്റ ചെയിൻ മെയിൻ ആയിട്ട് എച്ച് ബി എ ഉണ്ട് എച്ച് ബി എ ടു ഉണ്ട് എച്ച് ബി എഫ് എച്ച് ബി എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫീറ്റൽ ഹീമോഗ്ലോബിൻ ആണ് ഈ ഒരു അഡൽറ്റ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഗ്ലോബിനകത്ത് രണ്ട് ആൽഫ ചെയിനും രണ്ട് ബീറ്റ ചെയിനും ആണ് ഉള്ളത് അതിനകത്ത് ആൽഫ ചെയിനകത്ത് വൺ ഫോർട്ടി വൺ അമിനോ ആസിഡ്സ് പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കും ആൽഫ ചെയിനകത്ത് വൺ ഫോർട്ടി വൺ അമിനോ ആസിഡ്സ് പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കും ബീറ്റ ചെയിനകത്ത് വൺ ഫോർട്ടി സിക്സ് അമിനോ ആസിഡ് ഒരെണ്ണത്തിനകത്ത് എത്രയാണ് വൺ ഫോർട്ടി വണ്ണും അടുത്തതിനകത്ത് വൺ ഫോർട്ടി സിക്സ് അമിനോ ആസിഡ്സും പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ടു ആൽഫ ചെയിനുണ്ട് ടു ബീറ്റ ചെയിനുണ്ട് ടു ആൽഫ ചെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഫോർട്ടി വൺ അമിനോ ആസിഡും ടു ബീറ്റ ചെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഫോർട്ടി സിക്സ് അമിനോ ആസിഡ്സും കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് പറയാനുള്ളത് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ ഒരു ഹീമോഗ്ലോബിനകത്ത് ഇത്രയും പാർട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് ഹീം ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് പ്രോട്ടീൻ ആയിട്ടുള്ള നാല് പോളിപെപ്റ്റൈഡ് ചെയിൻ ഉണ്ട് അതിനകത്ത് ആൽഫാറ്റു ഉണ്ട് ബീറ്റാറ്റു ഉണ്ട് അതിനാണ് നമ്മൾ അഡൽറ്റ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എച്ച് ബി എ ടു ആണെങ്കിലോ ആൽഫാറ്റു ഡെൽറ്റ ടു ചെയിൻ ആയിരിക്കും എച്ച് ബി എഫ് ഫീറ്റ ഹീമോ ഫീറ്റൽ ഹീമോഗ്ലോബിൻ ആണെങ്കിൽ ആൽഫാറ്റു ഗാമാറ്റു അതിൻ്റെ ആ പോളിപെപ്റ്റൈഡ് ചെയിനിലാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് വേരിയേഷൻ വരുന്നത് ഇനി എന്താണ് ഓക്സിജനുമായിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു ഹീമോഗ്ലോബിനകത്ത് നാല് ഹീം ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു ഹീമോഗ്ലോബിനകത്ത് നാല് ഹീം ഗ്ലൂ ഗ്രൂപ്പും നാല് ഗ്ലോബിൻ പോളിപെപ്റ്റൈഡ് ചെയിനും ഉണ്ടായിരിക്കും അതിനകത്ത് ഒരു ഹീമിന് നാലെണ്ണം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അതിനകത്ത് ഒരു ഹീമിന് ഒരയൺ ഉണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ ആ ഒരയണിന് ഓക്സിജനെ കമ്പൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം മൊത്തത്തിൽ ഒരു ഹീമോഗ്ലോബിന് നാല് ഓക്സിജനുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് പറ്റുമോ അവര് എഫ് ഇ ഒ ടു അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഓക്സി ഹീമോഗ്ലോബിൻ ആയിട്ട് മാറുന്നത് ഈ ഓക്സി ഹീമോഗ്ലോബിൻ അതായത് വൺ പോയിന്റ് ത്രീ ഫോർ എം എൽ ഓക്സിജൻ ആണ് പെർ ഗ്രാം ഹീമോഗ്ലോബിന് കണ്ടെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് വൺ പോയിന്റ് ത്രീ ഫോർ എം എൽ ഓക്സിജൻ ആണ് പെർ ഗ്രാമിലുള്ള ഒരു ഹീമോഗ്ലോബിന് ക്യാരി ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ളത് അപ്പോൾ ഒരു ഹീമോഗ്ലോബിനകത്ത് നാല് ഹീം പാട്ടും നാല് പോളിപെപ്റ്റൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ നാല് ഹീമിനും വെച്ചിട്ട് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ അയൺ ഉണ്ട് ഒരയണിന് ഒരു ഹീമോഗ്ലോബിനുമായിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോറി ഓക്സിജനുമായിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ ഒരു ഹീമോഗ്ലോബിന് നാല് ഓക്സിജനുമായിട്ട് കൂടി ചേർന്ന് ഓക്സി ഹീമോഗ്ലോബിനായിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റും ടിഷ്യൂസിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റും വൺ പോയിന്റ് ത്രീ ഫോർ എം എൽ ഓക്സിജൻ ആണ് നമുക്ക് ക്യാരി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇനി ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് എന്ന് പറയാം ഫോംഡ് ബൈ ദ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് ലിഗാൻസ് വിത്ത് ദ ഹീം പാർട്ട് ഓർ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് അയൺ ഈ അയൺ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റിൽ ചേഞ്ച് വരിക അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കോമ്പൗണ്ടുമായിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ഓഫ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഉണ്ടാവുന്നത് ഇനി ഈ ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഓക്സിജനുമായിട്ട് കൂടി ചേരുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് ആര് ഓക്സി ഹീമോഗ്ലോബിൻ മറന്നു പോകാതിരിക്കുക അവിടെ അയൺ എന്ന് പറയുന്നത് നോർമൽ ഹീമോഗ്ലോബിൻ ആണല്ലോ അപ്പൊ അവിടെ അയൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഫെറ സ്റ്റേറ്റിലായിരിക്കും അപ്പൊ ഓക്സിജൻ ഹീമോഗ്ലോബിനുമായിട്ട് കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഓക്സി ഹീമോഗ്ലോബിൻ എന്ന് പറയുന്നത് നോർമൽ ഹീമോഗ്ലോബിൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് ആ ഹീമോഗ്ലോബിനിലെ അയൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഫെറ സ്റ്റേറ്റിലായിരിക്കും ഇനി ഹീമോഗ്ലോബിൻ എന്ന് പറയുന്നത് സയനൈഡുമായിട്ട് കൂടി ചേർന്നു അതായത് നമുക്കറിയാം എന്താണ് എന്തെങ്കിലും ഒരു എക്സ്പോഷറോ കാര്യങ്ങളോ ഒക്കെ ഉണ്ടായി നമുക്ക് അത്ര നോർമൽ അല്ലാത്ത രീതിയിൽ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് സയനൈഡുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പം ആ ഹീമോഗ്ലോബിന് സയനൈഡുമായിട്ട് ഒരു അഫിനിറ്റി വന്ന് ഹീമോഗ്ലോബിൻ മെത്ത് ഹീമോഗ്ലോബിനായിട്ട് മെത്ത് ഹീമോഗ്ലോബിൻ സയനൈഡുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് വരുന്നത് അവിടെ അയൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഫെറിക്
കാർബോക്സി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചുള്ള കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ഫോം ചെയ്യുന്ന ഹീമോഗ്ലോബിനെയാണ് നമ്മൾ കാർബോക്സി ഹീമോഗ്ലോബിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് അഫിനിറ്റി ഓഫ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ടു ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഈസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ടൈംസ് മോർ ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഇപ്പോൾ ഒരു നമുക്ക് ഒരു എക്സ്പോഷർ ഓക്സിജനുമായിട്ടും കാർബൺ മോണോക്സൈഡുമായിട്ട് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ കാർബൺ മോണോക്സൈഡിനോട് നമ്മുടെ ഹീമോഗ്ലോബിൻ അഫിനിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കും ഓക്സിജനേക്കാൾ ഇരുന്നൂറ് മടങ്ങ് അപ്പോൾ ആദ്യം ആരാണ് ഇവർ നമ്മൾ അങ്ങ് കയറി ബൈൻഡ് ചെയ്യും നമ്മുടെ ഓക്സിജൻ മോളിക്കൂളും നമ്മുടെ ആരാണ് നമ്മുടെ കാർബൺ മോണോക്സൈഡുമായിട്ട് കയറി അങ്ങ് ബൈൻഡ് ചെയ്യും ഈ ഈ ഹീമോഗ്ലോബിനുമായിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യും ഈ ഹീമോഗ്ലോബിനുമായിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും നമ്മുടെ ഓക്സിജന് ബൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓക്സിജനും ഉണ്ട് കാർബൺ മോണോക്സൈഡും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഓടി ചെന്നിട്ട് നമ്മുടെ കാർബൺ മോണോക്സൈഡുമായിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഓക്സിജൻ അവിടെ തള്ളിയിട്ടിട്ട് പോകും അങ്ങനെ ഫോം ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മുടെ കാർബോക്സി ഹീമോഗ്ലോബിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് അപ്പോൾ അവർക്ക് ഓക്സിജനെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല ഓക്സിജൻ നമ്മൾ തള്ളി കളഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ കാർബൺ മോണോക്സൈഡിൻ്റെ കൂടെ പോയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് കാരണം അവർക്ക് ഓക്സിജനെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല അതുപോലെ തന്നെ സൽ ഹീമോഗ്ലോബിൻ എച്ച് ടു എസ്സു ആയിട്ട് ഏ എച്ച് ടു എസ്സു ആയിട്ട് ഹീമോഗ്ലോബിൻ കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നതിനാണ് സൽ ഹീമോഗ്ലോബിൻ എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ട് സൾഫമൈഡ്സ് ഫിനാസെറ്റീൻ അങ്ങനെയുള്ള ഡ്രഗ്സ് എടുക്കുന്ന പേഷ്യൻസിലാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് സൽ ഹീമോഗ്ലോബിൻ കാണുന്നത് ഇനി ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഓക്സിജനുമായിട്ട് കൂടി ചേരുന്ന ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഗ്ലൂക്കോസുമായിട്ട് സോറി ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഗ്ലൂക്കോസുമായിട്ട് കൂടി ചേരുന്നതിനാണ് ഗ്ലൈക്കോസിലേറ്റഡ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ നമ്മൾ എച്ച് ബി എവൻ സി പഠിച്ച് ആ ഒരു ഇതൊക്കെ ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഗ്ലൂക്കോസുമായിട്ട് കൂടി ചേരുന്നതിനാണ് ഗ്ലൈ ഗ്ലൈക്കോസിലേറ്റഡ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് എസ്റ്റിമേഷനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം അപ്പം നമ്മൾ എന്താണ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ എന്ന് പഠിച്ചു അതിൻ്റെ ഏകദേശം സ്ട്രക്ചറും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ പഠിച്ചു ഇനി ഏകദേശം അതിൻ്റെ നോർമൽ റേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അഡൽറ്റ് മെയിലിനകത്ത് തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു സിക്സ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഗ്രാം പെർ ഡെസി ലിറ്റർ ആട്ട് അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഫീമെയിൽസിനകത്ത് ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു ഫിഫ്റ്റീൻ മില്ലിഗ്രാം പെർ ഡെസി ലിറ്ററുമാണ് കാണുന്നത് പിന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചു മോളിക്കുലർ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഡാൾട്ടൻ ആണ് പറഞ്ഞു പിന്നെ ഹീമോഗ്ലോബിനകത്ത് വരുന്ന ആരൊക്കെയാണെന്ന് പഠിച്ചു മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്സിജൻ ആൻഡ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ആണ് പഠിച്ചു പിന്നെ നമ്മൾ ആരൊക്കെ പഠിച്ചു ഓക്സി ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഓക്സിജനുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്തു ഓക്സി ഹീമോഗ്ലോബിൻ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആണെങ്കിൽ കാർബ് അമിനോ ഹീമോഗ്ലോബിൻ സയനൈഡുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്തുവാണെങ്കിൽ മെത് ഹീമോഗ്ലോബിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു അതുപോലെ കാർബൺ മോണോക്സൈഡുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കാർബോക്സി ഹീമോഗ്ലോബിൻ എന്ന് പറയുന്നു ഈ കാർബോക്സി ഹീമോഗ്ലോബിന് ഈ കാർബൺ മോണോക്സൈഡിനോട് അഫിനിറ്റി കൂടുതലുള്ള കാരണം അവർക്ക് ഓക്സിജൻ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ നടക്കില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ എച്ച് ടു എച്ച് ടു എസ്സു ആയിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സൾഫ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഈ സൾഫ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഡ്രഗ്സ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് മെയിനായിട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ നമ്മൾ കുറേ അപ് നോർമൽ അതുപോലെ ലാസ്റ്റ് ഗ്ലൂക്കോസുമായിട്ട് കൂടി ചേരുന്ന ഹീമോഗ്ലോബിനെ നമ്മൾ ആരാന്ന് പറഞ്ഞു ഗ്ലൈക്കോസിലേറ്റഡ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഹീമോഗ്ലോബിൻ എസ്റ്റിമേഷൻ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണമല്ലോ ഹീമോഗ്ലോബിൻ എങ്ങനെയാണ് എത്രത്തോളം ഉണ്ട് ബ്ലഡിലെന്ന് നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് മെയിനായിട്ട് ഒരു ലാബ് ഡയഗ്നോസിസിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എസ്റ്റിമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ മെയിനായിട്ട് ഫിസിക്കൽ മെത്തേഡ് ഉണ്ട് കെമിക്കൽ മെത്തേഡ് ഉണ്ട് ഗ്യാസോമെട്രിക് മെത്തേഡ് ഉണ്ട് കലോറി മെട്രിക് മെത്തേഡ് ഉണ്ട് അതിനകത്ത് ഫിസിക്കൽ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ബ്ലഡ് ബാങ്കിൽ ഉടനീളം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റാണ് അല്ലേ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി മെത്തേഡ് ഫിസിക്കൽ മെത്തേഡിൽ വരുന്നതാണ് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി മെത്തേഡ് മെയിനായിട്ട് ബ്ലഡ് ബാങ്കിൽ ഒരു സ്ക്രീനിങ് ഡോണറിൻ്റെ സ്ക്രീനിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ടെസ്റ്റ് ചെ